À, thưa giáo sư Phan Cẩm Phương, và sư Phan Cẩm Phương, trung tâm, phó sư Trần Đình Hà, anh Tấn và cùng tất cả các à, bạn. À, thì viện tim mạch chúng tôi nhận được cái lời đề nghị của bên cô Phan Cẩm Phương ở trung tâm Ung Biếu là làm về một cái lĩnh vực mà chúng tôi cũng ước ao làm từ trước đến nay khá là nhiều rồi. Là chúng tôi rất là ước ao là làm được là nhiều rồi là chúng ta sẽ ứng dụng các cái sinh học phân tử trong cái việc trần đoán cũng như là điều trị các bệnh lý, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch. Thực ra là chúng tôi cũng đã có một số các cái nghiên cứu lẻ tẻ trong viện tim mạch. Ví dụ như chỗ giáo sư Hưng B là cũng đã từng làm cái nghiên cứu về các cái um, biến đổi của cái các cái gen đáp ứng với cái điều trị ngưng cập tiểu cầu kép. Rồi sau đó là làm về cái uh, tăng mỡ máu có tính chất gia đình. Và bản thân chúng tôi cũng đã làm những cái nghiên cứu về cái bệnh cơ tim phì đại. Rồi các cái rối loạn nhịp uh, do những cái nguyên nhân liên quan đến di truyền. Đặc biệt là những cái ngất và những cái đột tử hoặc là hội chứng Ruganda. Tuy nhiên là để chúng ta có một cái hợp tác rất là tốt. Và để có làm sao giữa lâm sàng và cái cận lâm sàng. Ví dụ như bên tim mạch cái nhu cầu của bệnh nhân ngày càng nhiều. Và chúng ta mang lại lợi ích ứng dụng khoa học hiện đại. Bên ung biếu thì chúng ta đã được bệnh viện duyệt cho một cái trung tâm xét nghiệm với labo về à, sinh học phân tử và các xét nghiệm về gen. Đấy thì chúng tôi nghĩ là chúng ta cần có những các cái hợp tác sâu rộng hơn nữa để chúng ta làm sao phục vụ, đưa những cái tiến bộ khoa học để phục vụ sớm vào trong cái thực hành thường ngày. Thế thì hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh à, có mời đến đây và cũng được à, hợp tác với bên ung biếu. Chúng ta có một cái buổi sinh hoạt khoa học với cái chủ đề là ứng dụng xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán các cái yếu tố nguy cơ và sử dụng các thuốc tim mạch. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu báo cáo viên hôm nay là à, ông tiến sĩ Christian Oberken là à, giám đốc của viên lab ở Áo. Xin à, chúng ta một tràng vỗ tay. Và. Thì cái nội dung của chúng ta hôm nay sẽ có hai vấn đề. Một là tiến sĩ uh, Oberken thì sẽ giới thiệu về ứng dụng xét nghiệm di truyền trong chẩn đoán những yếu tố nguy cơ và sử dụng các thuốc tim mạch. Nội dung thứ hai là đại diện của bên à, đại diện của bên trung tâm ung biếu là tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi thì sẽ trình bày là à, những cái gì đã triển khai được ở trung tâm ung biếu để cho đôi khi các bác sĩ lâm sàng của chúng ta biết xin giới thiệu là bác sĩ Nguyễn Thuận Lợi. Đó. Và xin cảm ơn. À, và bây giờ để mở đầu chương trình thì chúng tôi xin phép giới thiệu à, tiến sĩ Christian Oberkenin sẽ trình bày bài về à, vai trò ứng dụng của các cái À, à, sinh tử phân học đặc biệt là xét nghiệm gen trong cái chẩn đoán các cái yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch xin mời hello and welcome thank you very much for giving me the opportunity to speak in front of this very distinguished audience my pleasure to be here i will give you uh, try to give you an overview of Of what we are doing at Vienna Lab, especially with focus on cardiovascular disorders and pharmacogenomics in cardiovascular medicine. Uh, this is what we are, uh, a company developing and producing uh, IVD marked in vitro diagnostics in Vienna, the capital of Austria. Uh, we are distributing worldwide in currently in about 66 countries. Uh, the target uh, customers are hospital diagnostic laboratories, universities, pharma companies, and we work under ISO quality management systems. Uh, xin kính chào tất cả quý vị đại biểu những cái uh, đã đến với cả cái buổi hội thảo khoa học ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự để có thể thay mặt cho Vienna Lab để trình bày với cả uh, mọi người về uh, các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh lý tim mạch thì chúng tôi uh, tôi xin giới thiệu qua về công ty của chúng tôi là Vienna Lab chúng tôi đã có 25 năm uh, kinh nghiệm trong phát triển và chúng tôi đã phân phối đến khoảng 66 quốc gia trên thế giới uh, chúng tôi làm việc với các bệnh viện phòng xét nghiệm đại học và các công ty dược và chúng tôi có Uh, tiêu chuẩn uh, đã, đã đạt tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng. We work in four different fields. This is hereditary disorders, mutation causing directly a disorders, genetic predisposition. This is about uh, germline mutation, inherited mutation that increase or decrease the risk to develop a disease. About pharmacogenomics, which is also germline or inherited mutations, determining the response to therapy like resistance, side effects, optimal dosing of medication, and oncology. This is somatic or acquired mutations. 
that either cause a tumor or determine the response of a tumor to anti-cancer therapy. Và hiện tại chúng tôi làm có các lĩnh vực về bệnh lý, các bệnh lý về rối loạn, các bệnh lý rối loạn do di truyền thì thường là do các đột biến mầm gây ra. Tiếp theo là các yếu tố về di truyền thì thường là do các cũng là có các đột biến mầm làm tăng hoặc là giảm nguy cơ phát triển bệnh. Một phần nữa rất là quan trọng đấy chính là về dược di truyền. Đấy chính là các đột biến mà có thể giúp chúng ta xác định khả năng đáp ứng điều trị với thuốc. Ví dụ như là khả năng kháng thuốc hay là xảy ra các tác dụng phụ trên bệnh nhân. À, cuối cùng là vần lĩnh vực về ung thư. Thì thường ung thư là về đột biến các tế bào soma, tức là các um, bệnh mắc phải. Và à, chúng tôi sử dụng, chúng tôi xét nghiệm để à, có thể xác định ra nước đột biến sử dụng trong đánh giá đáp ứng điều trị. We use, depending on the complexity, we use three different platforms. If there's a low number of markers, one to three, We use real fast, this is Tuckman based PCR. Medium complexity from 3 to 40 mutation, we use a so-called strip assay. And for high complexity, we use next generation sequencing. Và chúng tôi sử dụng trên ba nền tảng khác nhau đấy chính là real fast tức là sử dụng hệ thống real time PCR công nghệ Tuckman và tiếp theo là strip assay chúng tôi sẽ sử dụng dành cho những cân những bệnh mà có có thể phát hiện đa biến đa đột biến từ khoảng 3 đến 40 và cuối cùng là những loại mà nhiều hơn 4 muốn phát hiện đồng thời nhiều hơn 40 đột biến cùng một lúc thì chúng tôi sẽ sử dụng giải trình tự thế hệ mới. Here you see the two major platforms. The strip assay is based on PCR and uh, hybridization to test strips. Here on the left is shown uh, some examples of test strips. So it's a linear array. It can be done in a water bath, in a sh thermal shaker, or in automated instrumentation. It can multiplex up to 40 mutation. It can be done manually or automated. But it is not quantitative. In contrary, the real fast assays, they are based on Tuckman real-time PCR. The advantage, it's much simpler, it's cost-effective, it's suitable for common thermal cyclers, it's quantitative, so we can also determine copy number variations. Mm -hmm. The limitation, it's not multiplexing, so we have to remain with one, two, up to three markers at the maximum. Và hiện tại thì chúng tôi sử dụng hai nền tảng uh, hai nguyên lý chủ yếu đấy thứ nhất là về strip assay ở bên phía tay trái của màn hình thì dựa trên chủ yếu là nguyên lý PCR và lai đầu dò trên test strip thì cái nguyên lý uh, cái 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 xét nghiệm này ở trên nguyên lý này thì chúng tôi có thể phát hiện đồng thời đến 40 đột biến cùng một lúc tuy nhiên hạn chế của nó chính là chúng tôi không thể định lượng được uh, trái ngược lại về đấy chính là cái công nghệ uh, real fast và sử dụng trên nguyên lý Tuckman real time PCR và cái công nghệ này thì rất là nhanh và có thể định lượng được nhưng mà chúng tôi sẽ không thể uh, phát hiện đồng thời nhiều đột biến mà chỉ có thể một đến ba đột biến cùng một lúc. We use the strip assay for hereditary disorders such as thalassemias or sugar intolerance, celiac disease. We use the strip assay for predispositions like cardiovascular risk factors. And we use it for pharmacogenomics. I will go to this into more detail later. Và chúng tôi sử dụng công nghệ strip assay ở trong các bệnh lý rối loạn do di truyền, ví dụ như thiếu máu huyết tán, salicylic bệnh sơ nang và cùng với đó là các bệnh các yếu tố ví dụ như là các bệnh như là các yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch hoặc là về trong dược di truyền. And we use it for oncology. Response to anti-EGF receptor colon cancer therapy, we do KRAS and NRAS. For melanoma therapy, anti-BRAF, we use BRAF strips. And for anti-HFR lung cancer therapy, we use strips for EGF rep receptor, EGFR mutations. Và ứng dụng ở trong lĩnh vực ung thư thì công nghệ strip assay của chúng tôi sử dụng để phát hiện các đột biến KRAS, NRAS, BRAF và EGFR dụng trong điều trị các bệnh về ung thư đại trực tràng, ung thư hắc tố hay là ung thư phổi. The real fast review we use for cardiovascular disease, for hemochromatosis, lactose intolerance, pharmacogenomics, for lung cancer, uh, for, for lung COPD, obstructive pulmonary disease risk. Và ở trong các ứng dụng về real fast thì chúng tôi sử dụng cho các bệnh lý liên quan đến tim mạch, các bệnh về thừa sắt hay là dung nạp lactose ở trong dược di truyền và các yếu tố nguy cơ liên quan đến COPD. For HLA, certain HLA markers, for copy number variations, 
We can multiplex it, so we use four dyes, and we use it for oncology, so-called liquid profiling or liquid biopsy testing. Và ở trong chúng tôi cũng có thể áp dụng ở trên uh, tìm gen HLA hoặc là uh, sử dụng nhiều kênh khác nhau để phát triển đồng thời uh, nhiều đột biến. Và đồng thời chúng tôi cũng đang phát triển về uh, sinh thiết lọc ở trong uh, ung thư để tìm đột biến T790M của EGFA. And oncology we use for breast cancer panels, cancer risk panel for hereditary forms of cancer, somatic mutation cancer, so to type various types of cancer, and for the human microbiome, 16S NGS, uh, to type uh, the human gut microbiome. Và tiếp theo đấy chính là chúng tôi sử dụng ứng dụng trong ung thư với các công nghệ của NGS, tức là giải trình tự gen thế hệ mới. Thì chúng tôi sử dụng các panel cho BRCA12, uh, các panel liên quan đến yếu tố ung thư. Và bên cạnh đấy chúng tôi còn có microbiomes, tức là một loại, uh, tức là có thể phân lập và định danh các vi khuẩn từ các bệnh phẩm uh, khác nhau. I will start by giving you an overview of a cardiovascular disease, especially the genetic risk for cardiovascular disease. So CVD is a very heterogeneous, diverse group of disorders of the heart and blood vessels. It includes myocardial infarction, uh, stroke, deep vein thrombosis, and the two major manifestations are venous thromboembolism and atherosclerosis. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu về các yếu tố di truyền liên quan đến các bệnh lý về tim mạch. Thì các bệnh lý tim mạch thì là tập hợp các nhóm bệnh lý liên quan đến rối loạn tim và mạch. Và có hai nhóm chính, đấy chính là huyết khối tĩnh mạch và sơ vứa thành đồng mạch. CVD is a leading cause of morbidity and mortality. It causes nearly half of death in the Western world, in Europe and US, and about a third uh, of global death. And it's of multifactorial origin. This is the, diff the important thing to understand. It's a combination of environmental and genetic risk factors that predispose to cardiovascular disease. Mm -hmm. Và các bệnh lý liên quan đến tim mạch là nguyên nhân chính gây bệnh và gây ra tử vong uh, ở khoảng 48% dân số ở châu, mắc bệnh ở châu Âu và ở Mỹ là khoảng 41% và này đứng thứ ba ở trên thế giới. Và có rất là nhiều nguyên nhân liên quan đến uh, gây ra các bệnh lý về tim mạch, ví dụ như môi trường hay là các yếu tố di truyền liên quan. Some of the environmental factors listed here is tobacco smoke, physical inactivity, overweight and obesity, alcohol and drug abuse, stress, and some of the inherited uh, genetic risk factors is mutated blood coagulation factors, mutated lipoproteins, mutated regulators of blood pressure, mutated regulators of homocysteine, and mutated regulars, regulators of inflammation. Và ở các yếu tố nguy cơ bên ngoài, ví dụ như là hút thuốc, ít vận động, thừa cân, tiểu đường, nghiện rượu, nghiện thuốc, Uh, hay là stress và còn các yếu tố nguy cơ do di truyền ví dụ như các đột biến liên quan đến yếu các yếu tố chống đông lipoprotein điều hòa huyết áp hay là điều hòa homocysteine hoặc là điều hòa quá trình viêm. Uh, I will go quickly through some of the most important and well-known genetic risk factors starting by uh, factor 5 uh, mutations. Uh, you have this in your in your documents so I will quickly go through that. Uh, factor 5 contains two major mutations. One is called Factor 5 Leiden, and the other one is called H1299R. They are the major known hereditary risk factors for venous thromboembolism. Và có rất là có đến 17 yếu tố uh, nguy cơ liên quan đến các bệnh lý tim mạch và tôi sẽ chỉ đi rất là ngắn gọn các yếu tố này thôi thì chúng ta cũng có tài liệu ở trên tay rồi chúng ta có thể tham khảo ở trong đấy. Đầu tiên chính là yếu tố đông máu số 5. Thì yếu tố đông máu số 5 này có hai loại đột biến. Thứ nhất là đột biến Leiden ở G1691A và thứ hai là ở H1299R thì cái uh, yếu tố đột biến của yếu tố đông máu số 5 này là nguyên nhân di truyền chính của liên quan đến huyết khối tĩnh mạch. The way that factor 5 works is uh, that it causes a condition called APC resistance. So the cleavage of uh, a, uh, of um, of uh, factor 5 through the activated protein C Uh, is uh, inhibited. So the major condition is APC resistance. Và các và yếu tố đông máu số 5 này bị um, được hoạt động như là cofactor uh, yếu tố kích hoạt uh, của của yếu tố 10 và trong việc chuyển đổi prothrombin thành thrombin nó bị phân hủy bởi protein hoạt tính C và thông qua uh, sự phân cắt. 
Um, it is the most common hereditary cause for thrombophilia. In heterozygotes, the risk is increased by sevenfold. In homozygous, it's 80-fold. And the second mutation is an additional risk factor. Uh, as shown in this publication, double heterozygosity for both mutation conferred a three to four-fold increased risk for thromboembolism. Thì trong yếu tố đông máu số 5 này có hai là đột biến uh, chủ yếu. À, đột biến thứ nhất là đột biến Leiden thì uh, đây là nguy cơ gây nên huyết khối tĩnh mạch và khiến uh, uh, nguy cơ này tăng lên gấp 7 lần uh, nếu như mà có đột biến dị hợp tử và tăng lên 80 lần nếu mà có đột biến đồng hợp tử. Uh, đột biến thứ hai đấy chính là đột biến uh, thể đơn bội HR2 và những cái đột biến này thì khi ở thể dị hợp tử kép thì có thể làm tăng 3 đến 4 lần nguy cơ liên quan đến huyết khối tĩnh mạch. Some big studies were done, like the Leiden thrombophilia study or the U.S. Physicians Health study. All of them distinguished, uh, all of them found out or determined that uh, this uh, mutation is the most important hereditary cause of venous thrombosis. And homozygous ca uh, carriers will uh, experience at least one thrombotic uh, event in their lifetime. Và trong một uh, nghiên cứu về sức khỏe của Mỹ thì uh, đột biến này xuất hiện như là một yếu tố di chuyển phổ biến nhất uh, có thể nhận biết được nguy cơ bệnh huyết khối tĩnh mạch và những cái hầu hết các bệnh nhân có đột biến đồng hợp tử Leiden sẽ mắc ít nhất sẽ mắc ít nhất bệnh uh, ít nhất một bệnh liên quan đến huyết khối trong suốt cuộc đời. Another one very important is prothrombin, a mutation called G2210A. And it decreases the risk for cerebral and deep vein thrombosis. Tiếp theo chính là yếu tố về prothrombin tức là yếu tố đông máu số 2. Thì yếu tố này có đột biến ở G20210A và nó sẽ gây ra tăng nguy cơ về não huyết khối tĩnh mạch sâu. Some studies being done, they found out that the mutation is an important risk factor for venous thrombosis and for recurrent venous thromboembolic com complications. Và các yếu tố ở trong yếu tố đông máu số 2 này thì sẽ có một cái loại đột biến rất là quan trọng và cái đột biến này thì liên quan đến tăng nguy cơ biến chứng huyết khối tĩnh mạch tái phát. MTHFR contains two important mutation in position 677 and 1298 and it's a risk factor for venous thromboembolism and the risk is further elevated if both mutations are present. And the condition is called hypohomocysteinemia. Uh, yếu tố tiếp theo đấy chính là yếu tố viết tắt là MTHFR uh, có đột, hai đột biến ở vị trí 677 và 1298 thì uh, đột biến này sẽ gây ra hệ quả là gây ra triệu chứng tăng homocysteine và biểu hiện lâm sàng chính là gây tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch và gây tăng nguy cơ nếu mà có hai đột biến cùng một lúc. Again, studies showing here that uh, the carriers of this MTHFR mutation especially when they have also the factor 5 Leiden mutation, are at greater risk of developing deep vein thrombosis than those with either mutation alone. Và với đột biến này thì nó sẽ, nếu mà bệnh nhân có cả hai đột biến, uh, sẽ có có hai đột biến, cả đột biến MTHFR và đột biến Leiden, thì uh, họ sẽ có nguy cơ phát triển bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu nhiều hơn so với uh, những người chỉ có một đột biến. Blood coagulation factor 13 has one important mutation at position 30, uh, 34, V34, valine 34, leucine. And this, in contrary to the others, has a protective effect. So carriers of this mutation have a lower risk to develop venous thrombosis and myocardial infarction. Và tiếp theo chính là yếu tố đốc máu số 13. Yếu tố này thì là thay đổi protein ở vị trí số 34 từ valine thành leucine. À, hệ quả của nó chính là à, tạo ra các cục máu ít ổn định và trên biểu hiện lâm sàng như là tăng nguy cơ xảy thai tái phát. Shown in studies also, so it has a small but a significant protective effect against venous thromboembolism and it has a modest protective effect against coronary artery disease. Và yếu tố 13 này sẽ có tác dụng bảo vệ yếu nhưng lại có ý nghĩa đối với uh, tác huyết khối huyết khối tĩnh mạch đối với tác huyết khối tĩnh mạch và có tác dụng bảo vệ rất ít đối với cả bệnh động mạch vành bao gồm cả nhồi máu cơ tim. Plasmidogen activator inhibitor or PI1 has one important polymorphism 4G or 5G 
And this one is a risk factor for venous thromboembolism and pregnancy complications. Và tiếp theo là chất nước thế hoạt hóa plasminogen hay còn gọi là PAI1 uh, có có hai đột biến là đột biến 4G hoặc 5G và cái đột biến này thì là yếu tố nguy cơ gây nên huyết khối tĩnh mạch và các biến chứng khi mang thai. The literature uh, confirms this so the genotype is a uh, the 4G homozygous genotype is a risk factor for coronary artery disease and it has an influence on the thrombotic risk in patients with inherited thrombophilia. Và kiểu gen, uh, kiểu gen đồng hợp từ 4G là một uh, yếu tố nguy cơ gây nên bệnh động mạch vành và cái ale này có thể ảnh hưởng đến nguy cơ huyết khối ở bệnh nhân rối loạn đông máu của tính di chuyển. Endothelial protein C receptor or EPCR has two important mutations at position 4600 and 4678 and uh, the, the haplotype A1 which is a, uh, determined by these two mutations Uh, has a protective effect on VTA, while the haplotype A3 increases the thrombotic risk. Tiếp theo chính là thụ, thụ thể protein C ở nội mô có hai đột biến ở vị trí 4600 và 4678. Thì uh, các đột biến này có hai có ba thể có ba thể đơn bội là A1, A2 và A3. Các thể đơn bội A1 có tác dụng bảo vệ chống huyết khối tĩnh mạch và xảy thai tái phát. Uh, thể đơn bội A3 thì tăng nguy cơ huyết khối. Endothelial nitric oxide synthase or ENOS has two polymorphisms that increase the risk for coronary artery disease and for premature myocardial infarction. À, tiếp theo là enzyme tổng hợp mà nitric oxide nội mô và enzyme này thì có tác dụng tăng nguy cơ và đột biến ở ở trên enzyme này có tác dụng là tăng nguy cơ uh, gây ra bệnh động mạch vành và nhồi máu cơ tim sớm. Both is confirmed in the literature again, so it's, it's increased the risk for thrombosis. Has, uh, A1 has a reduced risk for venous thromboembolism, and ENOS is associated with the risk of ischemic stroke, independent of age, gender, and so on. Và các thụ thể protein C nội mô này sẽ làm sẽ làm tăng nguy cơ huyết khối và đồng thời ở thể đồng thời nếu như mà mang nếu mà bệnh nhân mang cùng với cả đột biến Leiden thì sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ uh, huyết khối tĩnh mạch. Ở uh, bên cạnh đấy thì enzyme nội mô, enzyme tổng hợp mà uh, nitric oxide nội mô sẽ có um, đột biến ở trên enzyme này sẽ có ảnh hưởng đến nguy cơ làm tai biến ở uh, gây nguy cơ gây tai biến mạch máu não. Lymphotoxin alpha is a risk factor or LTA. It contains one mutation, one important. And it has a pro-inflammatory pro effect, and it increases the risk for CAT. À, tiếp theo chính là yếu tố nguy cơ của dây viết tắt là uh, LTA và yếu tố này thì sẽ là gây ra hiệu ứng tiền viêm và tiếp là nó cũng có tăng nguy cơ gây ra bệnh động mạch vành. <cười> Angiotensin converting enzyme or ACE has an insertion and deletion polymorphism. And the DD homozygous genotype is a risk factor for fetal loss, but also for myocardial infarction, especially in young smokers. À, tiếp theo chính là đột biến trên enzyme chuyển angiotensin và đột, các đột biến này thì sẽ có hai loại là đột biến thêm hoặc là mất đoạn và các đột nếu như mà bệnh nhân có kiểu gen D lớn D lớn tức là kiểu gen đồng hợp tử là sẽ là một yếu tố nguy cơ gây ra sẩy thai và nhồi máu cơ tim ở những người trẻ hút thuốc. Again, associated with coronary artery disease, increased the risk of death after acute myocardial infarction, uh, associated with a clinical stroke, or associated with the risk of stroke, and increases the risk for early onset of coronary heart disease. Và đột biến của trên gen LTA có liên quan đến bệnh động mạch vành và uh, liên quan độc lập với tăng nguy cơ tử vong sau khi nhồi máu cơ tim cấp tính và có liên quan đến lợi uh, đột quỵ trên lâm sàng. Uh, ngoài ra thì đột biến thêm hoặc là xóa đoạn của uh, enzyme chuyển là nó gắn kết, nó gắn liền với cả nguy cơ gây đột quỵ và làm tăng nguy cơ xuất hiện sớm của các bệnh mạch vành. Human platelet antigen 1 or HPA1 Uh, has one important polymorphism, leucine 33 pro, and it's a risk factor for early onset myocardial infarction. À, tiếp theo là kháng nguyên tiểu cầu ở người à, dị số 1 à, hay còn gọi là HPA1 hoặc là GP3A. À, à, đột biến ở trên à, yếu tố này thì sẽ làm tăng à, là nguy cơ gây nhồi máu cơ tim sớm. 
Beta fibrinogen uh, position in the minus 445 G2A is associated with premature myocardial infarction. Um, tiếp theo chính là ở trên beta fibrinogen và các đột biến ở trên này sẽ là liên quan đến nhồi máu cơ tim sớm. It's a threefold and fourfold risk of ischemic cardiovascular disease. It's a risk factor for early onset coronary artery disease and fibrinogen A predisposes to atherothrombotic events shown in studies. Và đột biến ở trên HPA1 thì sẽ làm tăng 3 đến 4 lần nguy cơ gây ra bệnh tim mạch thiếu máu cục bộ, bệnh tim thiếu máu cục bộ và uh, nếu với kiểu gen uh, đột biến thì sẽ có yếu tố là nguy cơ xuất hiện sớm bệnh mạch vành và bên cạnh đấy thì đột biến uh, ở vị trí trừ 455 g thay bằng a ở trên beta beta fibrinogen sẽ uh, dẫn đến các yếu tố sơ vữa huyết khối sơ vữa trên huyết khối sơ vữa trên động mạch finally lipoproteins the apolipoprotein b con, uh, is associated with a defective ldl and with a familial hypercholesterolemia và tiếp theo là apolipoprotein B và đột biến ở trên này sẽ liên quan đến khiếm khuyết LDL và uh, cholesterol cao của tính gia đình. And apolipoprotein E, two mutations define the isoforms AE2, E3 and E4 and the E4 is associated with increased susceptibility to coronary atherosclerosis but it's also a known or the major known Alzheimer's disease risk factor. Tiếp theo là apolyprotein E I và cái này có ba đồng đẳng là E E2, E3 và E4. Ở trong đấy thì đồng đẳng E4 có liên quan đến uh, tăng nguy cơ sơ vữa động mạch vành và bệnh Alzheimer. Uh, again increased the risk of ischemic heart disease and genotyping was found to be important in assessing the risk of ischemic heart disease. Và các đột biến trên APO B thì sẽ tăng nguy cơ bệnh thiếu máu cục bộ và trên APO E thì sẽ uh, có vai trò quan trọng trong đánh giá nguy cơ uh, tăng nguy cơ IDH ở các cá thể. Bệnh thiếu máu uh, tức là APO E thì sẽ quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ về bệnh tim thiếu máu cục bộ. Important thing to understand is that CVD is a multifactorial genetic disease, as was shown here also in this publication and in many others. This group found that using the CVD strip assay, 66% of patients who had no mutations when we test when they tested them only for two, three. So here, factor five prothrombin MTHFR, 66% of patients were found to have additional genes or SNPs, or this means genetic variations or mutations, that are highly associated with the risk of thrombosis. And they concluded that this observation is of extreme importance in the clinical practice for the introduction of the extended cardiovascular disease panel into routine, routine molecular diagnostic menus. Và đây là một nghiên cứu và nghiên cứu này khẳng định là các bệnh lý liên quan đến tim mạch là các bệnh lý di truyền đa yếu tố và khi mà sử dụng um, cái strip assay, công nghệ strip assay uh, CVD thì 66% bệnh nhân uh, không phát hiện đột biến khi sử dụng các xét nghiệm đơn uh, tìm đột biến ở trên FVP, um, PTH hay là ở trên gen MTHFR và các bệnh nhân này được phát hiện ra có thêm những đa hình đơn nucleotide hoặc là các đột biến trên gen có nguy cơ uh, có liên quan đến nguy cơ huyết khối cao và cái nghiên cứu này thì rất là quan trọng trong thực hành lâm sàng bởi vì sự ra đời của cái panel uh, CVD mở rộng sẽ uh, trở thành một xét nghiệm chẩn đoán uh, sẽ có có thể trở thành một xét nghiệm chẩn đoán thường quy và hỗ trợ rất nhiều cho bệnh nhân This is the CVD strip essay shown in more details. So there is on the left is a generic CVD strip that contains mutation for atherosclerosis and thrombosis, 12 mutations, but there are separate strips also for nine mutations for atherosclerosis or of nine mutations that play a role in thrombosis. Hiện tại thì hiện tại thì công nghệ strip assay có ba uh, loại có có ba loại thanh uh, đầu dò. Uh, thứ nhất là về uh, 
loại chung tức là CVD strip AC tức là bao gồm cả về các bệnh về sơ vữa uh, tĩnh mạch và huyết khối. Uh, bên cạnh đấy thì chúng tôi có hai loại riêng liên quan đến sơ vữa tĩnh mạch và huyết khối là CVD A và CVD T. I would like to talk a little bit about the important field in uh, uh, for CVD risk which is pregnancy complications. Pregnancy is an acquired hypercoagulable state with an increase in procoagulant factors and with a decrease in physiologic anticoagulants. It impairs a fibrinolytic activity, or it has an impaired fibrinolytic activity. It require, pregnancy requires an even balance of coagulation and fibrinolysis to secure the stabilization of the placental base plate. And this is a quote from the literature. It's in general agreement that thrombophilia increases the risk of venous thromboembolism and of adverse pregnancy outcomes, including pregnancy loss, preeclampsia, placental abruption, intrauterine growth restriction in pregnancy. Và tiếp theo tôi xin nói về các yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch liên quan đến các biến chứng khi mang thai và khi mà mang thai thì đây là một tình trạng là tăng đông máu mắc phải và khi đó thì trên cơ thể của người bệnh sẽ gia tăng các yếu tố liên quan đến đông máu và giảm khả năng chống đông sinh lý và thay đổi hoạt động tan của sợi huyết và khi khi mang thai thì nó cũng đòi hỏi cái cân bằng đông máu và tan sợi huyết để đảm bảo ổn định của màng đáy giao thai và ở trong y văn thì có một câu thì chính là rối uh, loạn đông máu sẽ làm tăng nguy cơ Uh, gây huyết gây gây tắc huyết khối tĩnh mạch và gây bất lợi cho thai phụ và bao gồm uh, các bất lợi và bao gồm các biến chứng như là sảy thai tiền sản giật bao nhau thai và hạn chế tăng cường uh, tăng trưởng độ nội mạc tử cung trong thai kỳ. Some quotes taken from the literature um, confirms only what I said. So it's a strong association of factor V Leiden of uh, MTHFR prothrombin. Uh, all of that has an impact for, for uh, uh, fetal loss, preeclampsia, growth restriction, placental abruption, and recurrent pregnancy loss. Và ở trên này là những cái câu mà chúng tôi trích ở trong các y văn liên quan đến cái nghiên cứu giữa các gen, giữa các đột biến gen trong nguy cơ về bệnh lý tim mạch với cả các biến chứng khi mang thai. Dùng trong đó thì có các ví dụ như là có mối quan hệ chặt chẽ giữa gen đột biến F về gen Leiden với việc xảy thai hay là có các hay hay là giữa rất là nhiều những cái dạy gen khác với cả uh, nguy cơ yếu tố nguy cơ liên quan đến biến chứng trong thai kỳ. This is a study where we have been involved called the Vienna Recurrent Pregnancy Loss Study. Uh, was looking at genetic CVD risk factors compared between patients with a history of recurrent pregnancy loss and the matched group of control using the CVD strip assay. Và đây là một nghiên cứu liên quan đến sảy thai tái phát của Vienna và chúng tôi sử dụng uh, CVD strip assay để nghiên cứu các yếu tố di truyền uh, liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch uh, giữa nhóm người có tiền sử sảy thai tái phát với nhóm đối với uh, nhóm chứng. The outcome of this was that uh, some of these risk factors like factor 13, PI1 or ECA were found to increase the risk for pregnancy complication. You see factor 5, factor 13 1.9, two of them, uh, 2.4. Two or more risk factors increased the relative risk to uh, 4.4. And the conclusion was PI1, factor 13, and ACE uh, allele act synergistically towards recurrent pregnancy loss. Highly increased risk for recurrent pregnancy loss in carriers of two or more CVD risk mutations. Và đây là kết quả của nghiên cứu đấy. À, khi mà chúng tôi nghiên cứu thì những uh, gen về ví dụ như là yếu tố 13 và ví dụ như là yếu tố 13 kết hợp với cả PI1 và kiểu gen là 4G trên 4G, 5G thì uh, kết quả ra là tăng nguy cơ uh, nguy cơ tương đối lên khoảng 1,9 đến 2,4. Trong đó đặc biệt là có uh, trên những bệnh nhân mà mang hai hoặc là nhiều các cái yếu tố thì có thể nguy, tăng nguy cơ lên đến 4,4. Và uh, kết luận của chúng tôi chính là PI1 và yếu tố 13 cùng với cả AlenD của của enzyme chuyển um, angiostensin kết hợp đồng thời sẽ gây nên uh, khả năng xảy thai tái phát và nguy cơ xảy thai tái phát tăng cao trong trường hợp mang hai hoặc nhiều đột biến uh, liên quan đến nguy cơ các bệnh lý tim mạch cùng lúc. 
Another finding was that uh, protective factors can also act. So factor 5 Leiden increases the risk by 2.2. EPCR has a protective effect. And in combination, factor 5 Leiden and EPCR increase or um, confirm the risk that was back to normal 1.2. So in carriers of factor 5 Leiden and the ECR haplotype decreased the risk, the relative risk for recurrent pregnancy loss again. Vâng và đây là một kết quả nữa chính là kiểu gen uh, khi mà những người mang kiểu gen lên đần thì có yếu tố uh, nguy cơ tương đối tăng lên 2,2 lần. Uh, trong đấy thì có các yếu tố liên quan đến EPCR là một yếu tố bảo vệ. Khi mà yếu tố bảo vệ này đơn độc thì là 0,8 nhưng mà khi tiếp tục với lây đần thì uh, yếu, uh, cái tỷ lệ mắc vẫn tăng lên khoảng uh, vẫn là tương đối uh, vẫn là tăng lên khoảng 1,0. Uh, những người mắc um, Uh, những người mang gen đơn bội A1 của EPCR thì sẽ làm giảm nguy cơ tương đối liên quan đến xảy thai tái phát. Final part will be about pharmacogenomics. Uh, pharm- the definition of pharmacogenomics that I would give is DNA anal- the pharmacogenomics is DNA analysis to explain and to predict the response of a patient to drug therapy. Và tiếp theo tôi sẽ nói đến về dược di truyền. Đây là một uh, lĩnh vực rất là mới và uh, dược di truyền uh, chính là nghiên cứu về cách thức gen di truyền của một người có ảnh hưởng đến uh, cách thức người đấy đáp ứng với thuốc. Uh, dược di truyền hiện đang được sử dụng để tìm hiểu về một loại thuốc cho, hay là liều tốt nhất để dành cho bệnh nhân. This is a comparison of the current medicine, the so-called one treatment fits all, or the future medicine which is more Oh, excuse me. More about a personal medicine, personalized medicine. Thì tiếp theo thì chính là về um, các loại uh, thuốc khi mà trước đây chúng ta dùng thì chúng ta thường dùng một liều dành cho tất cả mọi người. Uh, tuy nhiên thì uh, ở trong dược lý hiện đại và ở trong tương lai thì chúng ta sẽ điều chỉnh liều tùy vào uh, thể trạng bệnh hoặc là tình trạng gen của từng người khác nhau. Thank you. Um, Shown on top is you have a heterogeneous group of patients. They all get the same therapy. Some patients respond positively. The, tr- the treatment has a good effect. Some, for some patients, the treatment has no effect. And for some treatment, uh, for some patients, the treatment has an adverse effect. In the future medicine, there should be biomarkers available to uh, allow treating these patients differently. All of them get a different or stratified sort of therapy. And for all of them, the, the treatment should finally have a good effect. Và ở trong uh, dược lý uh, kiểu cổ điển thì chúng ta thường sử dụng một liều duy nhất dành cho uh, tất cả mọi người vì thấy mà chúng ta sẽ có những uh, kết quả khác nhau dành cho những người khác nhau. Như là những người có um, uh, kết quả tốt hoặc là có những người có tác dụng phụ ở trong uh, dược lý tương lai thì khi mà những uh, dấu ấn sinh học của chúng ta um, đã có đầy đủ thì chúng ta có thể điều chỉnh liều dành cho những người khác nhau và chúng ta cùng có được những cái uh, kết quả tốt nhất. This is an important scheme to understand the four phases of pharmacokinetics. Is the, the first one is absorption, so the drug is taken usually or very often orally. Then the second phase is distribution, so it's distributed in the body via the bloodstream. The third phase is metabolism. The drug is broken down usually in the liver. And the fourth phase is excretion very often th- uh, through the urine. Và đây là bốn giai đoạn của dược động học như chúng ta đã biết thì đầu tiên là có hấp thu, phân phối, chuyển hóa và thải trừ. This is a graph showing the different types of metabolizers. Uh, curve A shows an ultra rapid metabolizer, curve B shows a normal or extensive metabolizer, curve C shows a slow or poor metabolizer. In the rapid metabolizer the drug is absorbed but never reaches the so-called uh, therapeutic threshold. So the drug is ineffective. It becomes metabolized before it's even in the therapeutic window. Uh, state or uh, curve B shows the, the average patient where the drug is absorbed. It reaches the therapeutic window and after some time it's metabolized and ex- uh, extinguishes from the body. And um, a curve C, the drug is taken, is absorbed, but it ex- uh, exceeds the toxicity threshold So it's becoming uh, the adverse drug reactions are being seen, 
and only afterwards is metabolized and excreted from the body. Và ở trong cái biểu đồ này thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là biểu đồ lên đến sự khác nhau của những người của, của những người bệnh nhân khác nhau ở vị trí A là những người mà có khả năng chuyển hóa mạnh ở những B là những người có khả năng chuyển hóa bình thường và C là những người có chuyển hóa chậm thì um, A là những người cực mạnh thì uh, ví dụ như ở A thì chúng ta có thể thấy um, liều dùng của chúng ta nếu như mà chỉ có dùng một liều dùng dành cho họ thì uh, người A có thể chuyển hóa mạnh và chưa đến được cái liều điều trị thì um, bệnh nhân đã thải trừ thuốc rồi và nó sẽ không đạt được hiệu quả à, tương tự như thế với cả B và C thì chúng ta có thể thấy với bệnh nhân C thì chúng ta sẽ có độc tính tăng lên trong bệnh nhân nếu mà sử dụng một liều duy nhất. I'll talk about three examples. Uh, the first one is coumarin derivatives like warfarin or fenbrocomon. They are the most widespread oral anticoagulant drugs for the prevention and treatment of thromboembolic disorders. They have a very very narrow therapeutic range or window and they have a wide inter-individual variability in dose requirement. There is often delays in achieving a stable maintenance dose, and adverse events are frequently encountered during the initial phase of therapy, like overdosing, which leads to bleeding, or underdosing, which leads to insufficient anticoagulation. And some of the known parameters that influence the treatment are uh, age, sex, body size, weight, but also co-medication and genetic factors. Và tiếp theo chính là các dẫn xuất của Comarin chính là các thuốc chống đông đường uống và thường có sử dụng trong điều trị phòng ngừa rối loạn huyết khối và Comarin có khoảng điều trị rất hẹp và khoảng biến đổi thì lại rộng và khi mà uh, chúng ta sử dụng uh, liều dùng thì chúng ta thường gặp phải uh, ở giai đoạn đầu điều trị thì sẽ phải điều chỉnh liều cho bệnh nhân nếu như mà uh, quá liều thì sẽ gây ra cảnh chảy máu hoặc là nếu mà dưới liều thì sẽ không đủ liều để chống đông. Shown here are data taken from, a, from the literature of 2005 already. Uh, they show that the VCORC1 polymorphism in 1639 and the functionally defective cytochromes uh, CYP2C9, star 2 and 3, they account for the majority of variations in the therapeutic response to warfarin. In the graph on the left, is shown different genotypes and the optimal dose. So there's a quite a big variation in the dose requirement uh, r related to the genotype. And based on this data, warfarin dosing algorithms were developed and they were even published like here on warfarin dosing org, free of charge on the web, where a calculated warfarin dose can be determined. À, tiếp theo chính là về à, chúng tôi sẽ nói về các đa hình gen liên quan đến à, đa, điều chỉnh liều warfarin thì chúng ta có đa, hai đa hình gen là vico và ship 2 c 9 thì à, dựa trên à, những cái đa hình này và à, các thuật toán thì chúng ta có thể định lượng được liều warfarin à, dựa trên tùy vào tình trạng của mỗi bệnh nhân và các cái thuật toán này thì à, có thể truy cập miễn phí ở trên trang web hiện trên màn hình and this calculated warfarin dose shown here and the actual warfarin dose that Do I do something wrong? À, thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng uh, các bệnh nhân mà có kiểu gen khác nhau thì uh, ví dụ như mà màn hình ở bên trái của chúng ta có thể thấy là uh, tùy vào các kiểu gen khác nhau mà có thể định lượng liều khác nhau dành cho các bệnh nhân. So the calculated warfarin dose and the actual warfarin dose in the patients are in very good agreement and you can actually predict the optimal warfarin dose in a patient by this genetic uh, analysis. Và đối với cả công cụ để tính liều, tính liều warfarin này thì chúng ta có thể đạt được hiệu quả tốt nhất dành cho bệnh nhân. This is the uh, PGX thrombostrip assay that combines VCORC1 uh, polymorphism and SYP2C9 variants STAR2 and STAR3 to be simultaneously analyzed. Và đây là test về 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 định lượng liều về hai đột biến thể Vico và ship 2 c và tí nữa thì uh, tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi ở bên đơn vị gen tế bào gốc sẽ trình bày kỹ hơn về uh, các cái test này. A second example is clopidogrelor plavix. It's a platelet inhibitor used to prevent heart attack or stroke in patients at high risk. The cytochrome 2C19 meta poor metabolizers are associated with diminished uh, antiplatelet response to clopidogrel, and the, F the US FDA already added a boxed warning to the Blavix drug to make patients and healthcare providers aware that CYP2C19 
poor metabolizers, which account for up to 14% of patients, are at high risk of treatment failure and that testing is recommended. And apart from propidocrel, CYP2C19 is involved in the metabolism of a high number of currently pres prescribed drugs. About 20% of Caucasians and up to 30% of Asians carry at least one defective allele. Và tiếp theo chính là thuốc clopidogrel và đây là thuốc để ức chế tiểu cầu sử dụng trong ngăn ngừa đau tim hoặc là đột quỵ ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Và FDA thì đã khuyến cáo sẽ phải xét nghiệm gen ship 2 c 19 trên những bệnh nhân mà có những bệnh nhân chuyển hóa kém. Bởi vì những bệnh nhân này sẽ có nguy cơ cao thất bại trong việc điều trị và những bệnh nhân này cần phải được xét nghiệm kiểu gen trước khi mà chỉ định liều. Và những cái và ship 2 c 9 thì có thể xuất hiện ở khoảng 20% dân số người da trắng hoặc 30% dân số uh, châu Á và ít nhất uh, trong số họ là có khiếm khuyết một allen. The PGX sub 2C19 strip assay combines variants star 2 to star 8 plus star 17 to be simultaneously analyzed and uh, if there is no allele of star 2 to star 8 or star 17 present the patient is an extensive or normal metabolizer. If one allele star 2 to star 8 is present, it's an immediate intermediate metabolizer. And if two alleles star 2 to star 8 are present, mm -hmm. the patient is a poor metabolizer. So this is the genotype that is uh, especially critical. And if the patient has one or two alleles of star 17 present, he is an ultra rapid metabolizer. Và chúng ta có thể thấy đây là những cái uh, kết quả của uh, phân tích đồng thời của các biến thể ship 2 c 19 thì ví dụ như có một allen uh, ví dụ không có allen uh, 2 hoặc 8 thì sẽ là những bệnh nhân chuyển hóa bình thường và xuất hiện xuất hiện một allen thì những người chuyển hóa trung bình còn nếu mà hai allen thì sẽ là Và nếu như mà có hai allen thì sẽ là những người chuyển hóa thậm và nếu mà có hai có một hoặc hai allen của 17 thì sẽ là những người chuyển hóa cực nhanh, cực mạnh. And finally about statins, statins such as simvastatin are a class of lipid lowering drugs that reduce the illness and mortality in patients who are at high risk of cardiovascular disease. They lower the level of LDL cholesterol in the body by reducing its uh, production in the liver. Around 10 to 15% of patients taking statins, they experience muscle problems. Serious muscle problems are, for example, rhabdomyolysis and statin-induced myopathy, which occur in up to uh, lower, lower than 1% of patients only. The common variations in position 521 in the SLCO1B1 gene was shown to be significantly increased, increased the risk of statin-induced myopathy and the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, or CIPIC, recommends SLCO1B1 to be genotyped to adjust the simvastatin dose. Và tiếp theo là thuốc statin, thuốc này uh, thường sử dụng trong hạ lipid máu và được sử dụng để uh, cho những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao và khoảng 10-15% các bệnh nhân uh, sử dụng statin sẽ gặp các bệnh vấn đề về bệnh cơ do statin gây ra và các uh, ở trong hiệp hội thực hành dược di truyền lâm sàng thì họ cũng đã khuyến cáo uh, nên xét nghiệm kiểu gen uh, SCO1B1 để uh, điều chỉnh liều uh, simvastatin. This is taken from the publication of 2014. Uh, depending on the genotype TT, TC, or CC, we talk of a normal function, intermediate, or low function. Uh, the no, the, the, in the normal function, these patients have a normal myopathy risk, and the starting dose uh, can be uh, given, while in the TC uh, genotype, the intermediate function, The, uh, the, these patients have an intermediate myopathy risk and there should be a lower dose or alternative statin being considered. And the CC is the same. They have a high myopathy risk and again a lower dose or even an alternative statin should be prescribed. Và đây là uh, 
đây là bài báo của CPIC được đăng được đăng trong vào năm 2014 liên quan đến phân tích kiểu gen của những bệnh nhân mà mang đột biến SCO 1B1 thì những bệnh đối với những bệnh nhân mà có kiểu gen đồng hợp từ TT các kiểu gen bình thường thì chúng ta có thể sử dụng liều khởi phát cho bệnh nhân đối với bệnh nhân TC hoặc là CC tức là có mang đột biến thì chúng ta sẽ phải giảm liều hoặc là sử dụng các phương pháp khác các thuốc khác dành cho bệnh nhân And this is a study we did, we did in Austria, a small study on 181 healthy subjects, and we observed 5.5% of individuals with high and 24.3% of individuals with uh, increased statin-induced uh, uh, myopathy risk. So it's a quite common condition, uh, as one might know. Và đây là một nghiên cứu khác của VNA Lab à, vào à, chúng tôi à, nghiên cứu trên 181 người áo khỏe mạnh và kết quả đặt ra thì à, có đến 5,5% đến 24,3% là các đối tượng có nguy cơ cao và nguy cơ à, và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch do statin. Thank you very much for your attendance and uh, I'll be happy to take questions. À, xin cảm ơn rất nhiều. Well, thank you, Dr. Christian uh, Oberkatin, for the very uh, interesting uh, presentation. I think uh, our discussion may be later after. Yeah, after one. Yeah. Uh, th uh, tôi nghĩ là chúng ta sẽ thảo luận sau khi có xong hai bài báo cáo thì chúng ta có nhìn tổng thể hơn. Thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời uh, tiến sĩ Nguyễn Thuận Lợi sẽ của đơn vị uh, Gen và tế bào gốc của Trung tâm Y học và Nhân ung biếu Bạch Mai sẽ uh, trình bày về một số xét nghiệm đang tiến hành ở đơn vị. Xin mời. Em kính chào các thầy cô, kính thưa các anh chị. Thay mặt đơn vị gen tế bào gốc trung tâm y học nhân ung biếu, em xin được trình bày về cả hai phần. Nhất là một số gen đang được thực hiện tại đơn vị gen tế bào gốc trung tâm y học nhân ung biếu. Phần thứ hai là các xét nghiệm gen về các bệnh lý huyết khối, sơ vữa về tim mạch và dược di truyền và một số ca lâm sàng thực tế chúng em đang thực hiện tại đơn vị. À, đầu tiên thì Hiện tại thì đơn vị gen tế bào gốc đang thực hiện các xét nghiệm thường quy về di truyền ung thư. Thứ nhất là các xét nghiệm phát hiện sớm cũng như là trần đoán điều trị thì có thể chỉ phát hiện hai nhóm. Thứ nhất là phát hiện xét nghiệm sớm trong ung thư vú, ung thư đại trực tràng, các cái gen mà đã hiện trên màn hình. Ấy. Và thứ hai là các gen trong điều trị ung thư thì các gen trong ung thư phổi, tiêu hóa như là gen IGF-3, KRAS, gen trong ung thư não MGMT hay là trong chuyển hóa thuốc như DPID, TMT, UTG1A1 thì tất cả những gen này chúng em đang thực hiện hình thường quy và hàng ngày các bệnh nhân có có những cái hưởng lợi từ những xét nghiệm này. Và thứ hai, cái phần thứ hai đó là xét nghiệm về các bệnh lý khác, đó là bệnh lý tim mạch huyết khối như là như giáo tiến sĩ vừa trình bày. Và thường hàng năm thì chúng em thực hiện các cái ngoại kiểm và trung tâm luôn luôn được những cái được ngoại kiểm đánh giá cao nhất kiểm hàng năm năm nào cũng là hai lần của vương quốc anh cũng như là châu âu đây là những cái danh sách mà chúng em đang thực hiện thường quy do những gen igfa thì cái, đây là cái giá bảo hiểm cũng như là giá dịch vụ mà được bệnh nhân được hưởng gen igfa huyết tương cho bệnh nhân mà trong điều trị kháng thuốc hay gen krat enras birap cho ung thư đại trực tràng gen dpid trong cả những bệnh nhân mà dùng thuốc 5FU trong điều trị điều trị hóa chất hay là định lượng PK PK2 trong một số bệnh lý về uh, gan hay là xét nghiệm HRA B27 trong sử dụng máy flow hay là, và gen CBD cho CBDT cho huyết khối cho sơ vữa là đa hình gen TPMT và Vico CYP2 C9 cho sử dụng điều khởi đầu warfarin tất một số gen thì đã được một số xét nghiệm thì đã được thanh toán bảo hiểm và một số gen thì đang trong thời gian ban đầu cho nên chưa được thanh toán bảo hiểm. Một phần quan trọng nữa và một cái ý nghĩa nữa đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ung thư gan đó là xét nghiệm PK2. Thực ra là một xét nghiệm thực hiện cho uh, thực hiện được ba cái chỉ số IP, IP3 và PK2. Thì xét nghiệm này có một cái ý nghĩa rất là lớn trong việc chẩn đoán sớm. Một khi mà bệnh nhân được chẩn đoán sớm dựa trên ba cái giá trị này thì cho thấy là bệnh nhân được điều trị có những cái phác đồ điều trị tốt hơn, điều trị khỏi và điều trị khỏi hoàn toàn cũng như là mang cái lợi ích cho bệnh nhân. 
um, hiện tại thì có hai cái thang điểm Galat và Balat thì các thang điểm Galat để đánh giá cái sự có mặt hay cái gọi là có đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân mang có khả năng mang cái nguy cơ ung thư gan dựa trên năm cái yếu tố là tuổi, giới và ba cái chỉ số IP, IPL3 và DCP, DCP là tương đương với PK2. Dựa trên cái ba chỉ số này mà Nhật Bản người ta đã khuyến cáo cái ba cái xét nghiệm này để trong sàng lọc phát hiện sớm ung thư gan và từ đó người ta so với Mỹ người ta đã có những cái việc tiến bộ trong việc điều trị ung thư gan và so với Mỹ một nước tiên tiến thì cái việc điều trị chữa khỏi của 5 năm sống 5 năm thì có 11% của Mỹ và của Nhật thì 42,7% dựa trên cái kết quả cũng như là lợi ích của cái ba cái xét nghiệm này. Cái chỉ số thứ hai trong cái xét nghiệm PK2 đó là chỉ số Balat. Chỉ số Balat này để đánh giá cái việc đáp ứng điều trị của bệnh nhân nó cũng dựa trên năm thông số bilirubin và albumin và kết quả của ba xét nghiệm này. Thì hiện tại xét nghiệm này cũng được bảo hiểm chi trả với giá là một triệu sáu trăm nghìn và trong những cái chỉ định là bệnh nhân đã có đang điều trị với ung thư gan những bệnh nhân trong điều trị chỉ định trong việc trường hợp là theo dõi điều trị một số trường hợp như là tầm soát sớm thì không được bảo hiểm chi trả và phần thứ hai và phần chính của hôm nay thì em xin trình bày các cái gen về nguy cơ huyết khối cũng như là gen sơ vữa và đặc biệt là cái gen về uh, dược di truyền thực đang thực hiện tại chung chúng em thì việc cái ý nghĩa của xét nghiệm gen này thì được tiến sĩ Stefan đã vừa trình bày thì em cũng chỉ tóm lược lại qua thôi thứ nhất là cái ý nghĩa của gen này là để trong việc uh, phát hiện sớm những cái nguy cơ về di truyền cho những bệnh nhân có nguy cơ cao từ đó thì giúp bác sĩ có những cái phác đồ điều trị cũng như là những cái hướng điều trị tốt hơn cho bệnh nhân hoặc là những khuyến cáo để thay đổi thói quen về lối sống về sinh hoạt trong à, trong đối với những cái xét nghiệm gen vico và sip 2 c9 thì giúp bác sĩ xác định cái liều khởi đầu của bệnh nhân sử dụng warfarin và đặc biệt là trong cái xét nghiệm gen uh, cbdt gọi là huyết khối thì nó có những cái giải thích về mặt di chuyển cho những bệnh nhân phụ nữ mà xảy thai lặp lại nhiều lần. Hiện tại thì đơn vị gen đang thực hiện hai cái xét nghiệm CBDT cho bệnh nhân có nguy cơ huyết khối thì thực hiện được với độ nhạy của thực hiện của công ty Vinalab thì với có độ nhạy độ đặc hiệu trên 95% với thực hiện là được 6 gen. Xét nghiệm CBDT này cũng sử dụng cho những bệnh nhân mà có nguy cơ xảy thai lặp lại nhiều lần chưa rõ nguyên nhân, tuổi trẻ có, có tính gia đình và thứ hai là xét nghiệm nguy cơ sơ vữa thì độ nhạy độ đặc hiệu cũng rất là cao trên 95% sử dụng của VNF xét nghiệm này thực hiện một lần được 7 gen và những bệnh nhân thường có nguy cơ cao như là do rối loạn chuyển hóa lipid hay là người trẻ tuổi có bệnh lý về về tim mạch liên quan đến sơ vữa à, tiến sĩ Úc. Stefan đã nói rõ về cái cơ chế của cái thuốc warfarin cũng như là các cái liều khởi đầu tính cách tính cách tính liều khởi đầu cho bệnh nhân mà đã có sử dụng cái xét nghiệm này thì hiện tại thì xét nghiệm này có làm được ba cái đa hình của Vico một và sáu cái đa hình của Sip 2 C9 thì dựa trên cái kết hợp của liều của Vico và Sip 2 C9 thì cho những cái khuyến cáo liều khởi đầu cho bệnh nhân cái trang web mà bài trước của tiến sĩ vừa trình bày thì đó là warfarin dosing tức là sau khi bệnh nhân đã có cái kết quả xét nghiệm về đa hình gen thì kết hợp với tuổi giới chủng người chiều cao cân nặng cũng như là các xét nghiệm về inr để tính ra cái điều khởi đầu cho bệnh nhân thì cái này thì uh, thực việc thực hiện xét nghiệm này có đã được chúng em xin đã thực hiện thường quy và giá của mỗi xét nghiệm là 5 triệu mốt và cái sip 2 c9 cũng như vico là ba triệu chín thực hiện thường quy chạy tại đơn vị gen tế bào gốc thì đây là một cái ca lâm sàng mà đã được thực hiện về xét nghiệm cũng như là khuyến cáo điều trị một bệnh nhân nữ đã 29 tuổi nhưng mà chưa có con bệnh nhân này vào khoa hồi sức tích cực do hở van hai lá và xảy thai nhiều lần chưa có rõ nguyên nhân thì bệnh nhân này đã vào đó phẫu thuật và điều trị huyết khối sau một thời gian tìm nguyên nhân thì cũng chưa biết nguyên nhân và đã được hiểu và được biết thông tin tại đơn vị gen thì đã làm cho cái xét nghiệm CBDT 
thì trên kết quả này thì cho thấy là bệnh nhân có mang hai cái cái bất thường về gen là gen Pais 1 và gen MTHFR thì cũng như bài trình bày vừa rồi của tiến sĩ thì cho thấy rằng một bệnh nhân mà có mang hai cái bất thường ở gen thì cho cái nguy cơ tăng về cái việc um, um, sẩy thai tuy nhiên thì rất bất ngờ là bệnh nhân này đã làm một cái gen xét nghiệm vi này ở đâu đó và mang đến thì thấy là dị hợp tử và một thời gian trước đó thì bác sĩ vẫn cho dùng cái thuốc chống đông tuy nhiên sau đó thì bác sĩ um, bệnh nhân này mang cái kết quả hai cái xét nghiệm này kết hợp cùng với khoa sản thì bác sĩ đã cho bác sĩ khoa sản hội trần và cho dùng sử dụng aspirin dự phòng thì đây là một cái trường hợp thực tế lâm sàng mà chúng em đang thực hiện thường quy cũng như là những cái khuyến cáo cũng như là hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng để um, chuẩn đoán sớm nguy cơ cũng như là hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng để có những cái um, phát đồ cũng như là hướng điều trị thì đến đây em xin cảm ơn các thầy các cô có thông tin gì về xét nghiệm cũng như là ý nghĩa lâm sàng kính mong các thầy cô sẽ trực tiếp liên hệ với chúng em tại đơn vị gen tế góc ạ em xin vâng. cảm ơn cảm ơn uh, tiến sĩ nguyễn thuận lợi đã cho chúng ta những cái công việc đang làm ở trung tâm gen và tế bào gốc điều trị à, chúng tôi biếu bây giờ chúng ta sang cái phần à, thảo luận ạ xin mời các à, tất cả các thầy các cô các bạn chúng ta có những câu hỏi gì để, để, để thảo luận cần phải hỏi các chuyên gia hôm nay chúng ta có rất nhiều à, các cái vấn đề rất là hay mời cô hương cô hương làm à, nghiên cứu cái này cô có vấn đề gì bình luận là câu hỏi không? Trong lúc các bạn đang uh, chuẩn bị câu hỏi thì tôi cũng có một cái một số các cái uh, bình luận thế này là các cái uh, uh, nghiên